শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি সোনিয়া রিফাত প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকে আয়োজনে আজ শুভ সন্ধ্যায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং চিত্রশিল্পী আজমির হোসেনের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি মোহাম্মদপুর ইকবাল রোডের কলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়াজউদ্দিন মামুনের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী সিক্রেটিভ ওয়ার্কস অফ অ্যান আউটসাইডার প্রতিদিন বিকেল সাড়ে চারটা থেকে রাত আটটা এই সময়ে প্রদর্শনী চলবে ষোলো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বার্ডার অবিন্দা গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী উত্তম কুমার বসাকের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী অর্কেস্ট্রা অব কালার্স বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা এই সময়ে প্রদর্শনী চলবে চোদ্দোই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি এবার এনটিভি হাইলাইট জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির অনুষ্ঠানমালার রাতের আয়োজনে সন্ধ্যা ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে কাজী মোহাম্মদ মোস্তফার প্রযোজনায় অনুষ্ঠান এক্সপার্ট টু ডেস কিচেন রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন বৃন্দাবন দাসের রচনায় সাগর জাহানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক সোনার খাঁচা মেরুদণ্ডে তুমি রহমান रियलिटी রাত শো এগারোটায় থাকছে ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্রর পরিচালনায় রিয়েলিটি শো পালসার স্ট্যান্ড ম্যানিয়া দর্শক আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন চিত্রশিল্পী আজমির হোসেন চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন ভালো আপনি আমিও ভালো আছি এবং ভীষণ ভালো একটা সময় আপনাকে পেয়েছি শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে একটা যৌথ চিত্রকর্ম প্রদর্শনী আজকেই উদ্বোধন হচ্ছে এবং সেখানে আপনার চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে তরুণ প্রবীণ শিল্পীদের একটা মিলন মেলা সেখানে হতে যাচ্ছে আগামী বেশ কয়েকটা দিন অনুভূতি কেমন বেশ ভালো এটা একটা ভালো উদ্যোগ যে এখানে যেমন প্রবীণ শিল্পীরা আছে পাশাপাশি অনেক নবীন শিল্পী আছে যারা এখনও প্রমিসিং 
তো তারা এই সুযোগটা পাচ্ছে যে প্রবীণ শিল্পীদের সাথে তাদের ছবি একসাথে যাচ্ছে তো এর ফলে একটা নবীন প্রবীণের মধ্যে একটা বন্ধন তৈরি হয় যার মাধ্যমে মানে একজন আরেকজনের কাজ দেখতে পারে বুঝতে পারে এবং আজকে যেহেতু এটা শুরু হবে আমি আশা করি যে এটা খুব ভালোভাবেই হবে প্রদর্শনীটা শিল্পীদের মধ্যে আসলে ভাব বিনিময়ের যে একটা মাধ্যম সেটা হতে যাচ্ছে এই এক্সিবিশন আপনারা এই এক্সিবিশনের টাইটেল দিয়েছেন রিদম অফ মনসুন বা বর্ষা নিশ্চয়ই টাইটেল দেখেই আমরা বুঝতে পারছি যে বর্ষার সিজনটাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে চিত্রকর্মগুলোতে একটু আপনার কাছে জানতে চাই কি ধরনের শিল্পকর্ম সেখানে স্থান পেয়েছে কাজগুলো শুরু হয়েছিল বর্ষার সময় থেকে করা প্রতিটা শিল্পী এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে শিল্পীরা বাংলাদেশের শুধু যে বর্ষা বলতে আমরা গ্রামের বর্ষা তাই না এটা শহরের বর্ষা নিয়েও কাজ করেছে গ্রামের যেমন বর্ষা আছে বর্ষাকালে নৌকো যাচ্ছে অথবা গরু নিয়ে যাচ্ছে এরকম যেমন ছবি আছে পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঢাকার বর্ষাও দেখছি যে এর মধ্যে বৃষ্টির মধ্যে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে জ্যামের মধ্যে অথবা রিক্সার মধ্যে তো এগুলো আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে মানে বর্ষাটাকে নিয়ে শিল্পীরা নানাভাবে ভেবেছে কাজগুলো দেখলেই বোঝা যায় আচ্ছা বলছিলেন যে প্রবীণ এবং তরুণ শিল্পীদের একটা মিলন মেলা এগারো জন প্রবীণ শিল্পী সেখানে ছবি এঁকেছেন এই প্রদর্শনীটির জন্য এবং উনত্রিশ জন মোট শিল্পী আছেন যাদের চিত্রকর্ম এখানে রয়েছে কারা কারা আছেন এখানে একটু এখানে প্রবীণ শিল্পীর মধ্যে আছেন আপনার হামিদুজ্জামান স্যার আছেন বীরেন সোম আছেন জামাল আহমেদ আছেন জামাল আহমেদ আমার স্যার আসলে উনিও আছেন তারপর আপনার কনক চাপা চাকমা দিয়ে আছেন তরুণ ঘোষ শেখ আফজাল স্যার আছেন এরা আর তার মাঝে মাঝে আরও একটা আমাদেরও একটু সিনিয়র আছে যারা আছেন রশিদ আমিন স্যার কারুতি দাস এরা তারপরে আমাদের বয়সের একটা ব্যাচ আছে পুরোপুরি যারা আমরা প্রায় সমসাময়িকই এর মধ্যে আছেন শ্যামল বিশ্বাস কামরুদ জোহা অভিশঙ্কর আইন সাদেক আহমেদ পরিবেশ তৈরি হয় যে হয়তো গ্রামের মাঠের মধ্যে আমরা দেখছি যে গরু ছাগল নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে যাওয়া এই রকম দুইটা কাজ ছিল আর আরেকটা ছিল আমার ঝড়ের এই ছবি এটা ইরানি বীচ নিয়ে ইরানি বীচের পারে একটা নৌকো একদম মানে পুরো স্পেস ছেড়ে দিয়ে কাজ করা জাস্ট একটা নৌকো মানে নিঃসঙ্গ একটা নৌকোর মতো দাঁড়িয়ে আছে চমৎকার আপনি যে ছবিটা এঁকেছেন সেটা কি আপনি নিজে ওখানে গিয়ে দেখে তারপর বসে এঁকেছেন নাকি ওটা কল্পনা থেকে এঁকেছেন হ্যাঁ মূলত আমি আসলে জল রং যেগুলো করি আমি বিষয়টাকে একটা বিষয়কে অনেক দিন ধরে দেখি দেখি এবং ওইটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি তারপর আমি আমার মতো করে ওইটাকে ডেলিভারি দেই যেটা আমি মানে পরবর্তীতে আমার স্টুডিওতে আমি কাজগুলো করি যে আমি কল্পনা থেকেই করি পুরো কাজটা প্রথমে দেখে অবজার্ভ করে তারপরে সেটা আসলে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা হয় উনত্রিশ জন চিত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন মোট কতটি শিল্পকর্ম এখানে রয়েছে এখানে সাধারণত প্রতিটা শিল্পীর থেকে দুটো কাজ নেওয়া হয়েছে কারো কারো হয়তো তিনটে কাজ আছে তো এখানে যদি হয় আমি যতটুকু ধারণা আমার যে পঁয়ষট্টিটা কাজ আছে এখানে আচ্ছা এই এক্সিবিশনটা কতদিন চলবে এটা চলবে আপনার সেপ্টেম্বরের চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত আচ্ছা এই যে এত চমৎকার একটা উদ্যোগ এটা তো প্রতি বছরই হয়ে থাকে কত বছর ধরে এটা হচ্ছে হ্যাঁ এখানে প্রথমত কৃতিত্ব দিতে হয় শিল্পাঙ্গনের প্রতিষ্ঠাতা ফয়েজ আহমেদকে উনি ফয়েজ আহমেদ উনিশশো সালে শিল্পাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করেন তারপর উনি দুই হাজার বারোতে সাতত বরণ করার পর রুমিনো মান এটার দায়িত্ব নেন তো এখন দেখা যাচ্ছে যে এর মধ্যে অনেক বছর চলে গেছে যদিও কিন্তু বাট এরা প্রতি বছর না করতে পারলেও এটা করেছে এগারোতম আমি যে বাৎসরিক প্রদর্শনীটা হচ্ছে এখন এটা সেটা চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই যে এত চমৎকার একটা আয়োজন এত শিল্পী মিলে কাজগুলো করেছেন সাধারণ দর্শকরা যখন গ্যালারিতে গিয়ে এই চিত্রকর্মগুলো উপভোগ করবে অনেকেই তো হয়তো জানতে পারে না বা অনেকে অনেক দূরে থাকে তো তাদের জন্য আসলে আপনাদের কি ব্যবস্থা আছে যে সারা ঢাকা শহরে সবাইকে জানানো যে এরকম একটি প্রদর্শনী হচ্ছে এখানে হ্যাঁ এখন যেটা হয় আমাদের যে মিডিয়ার মাধ্যমে জানানো যেমন টিভি চ্যানেলগুলোতে নিউজ আজ আমাদের অনুষ্ঠান যারা দেখছেন তারা জানতে পারবে জানতে পারবে আপনাদের মাধ্যমে তারপর অন্যান্য মিডিয়াতে নিউজগুলো যাচ্ছে 
তারপর নিউজ পেপারে যাচ্ছে প্রতিটা নিউজ পেপারে এটা নিয়ে লেখা লেখি হয় এক্সিবিশন নিয়ে আলোচনা সমালোচনাটা পরবর্তীত হয় বাট ওপেনিং এর এটা জেনে ফেলে পত্রিকার মাধ্যমে এবং এখন তো আমাদের ফেসবুক আছে ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পারে যারা আসলে ভালোবাসে এই জায়গাটাকে তারা হয়তো বা খুঁজে বের করে নিতে পারে আরেকটা বিষয় যেটা আমি বলছিলাম যে যারা হয়তো অনেক দূরে থাকে ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারে না এখন অনেক চিত্রশিল্পী অনলাইন মাধ্যমে এক্সিবিশন করার একটা উদ্যোগ নিয়েছেন সেরকম কোনো পরিকল্পনা কি আপনার আছে আমি এখনো শুরু করি না অনলাইনের মাধ্যমেই বাট আমাদের যেটা হয় যে যারা দেখতে পারে না অথবা যারা আমাদের বাইরে বন্ধু বান্ধব আছে এটা আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে যেহেতু আমাদের পোস্টগুলো যায় প্রফেশনালি তো তখন তারা এই নিউজগুলো পেয়ে যায় অথবা কাজটা যদিও সরাসরি না দেখতে পারলেও আপনার এটার ইমেজটা দেখে ফেলে ওরা যে এটার এটা কি ছিল কাজটা আচ্ছা এই তো আপনার একটা যৌথ প্রদর্শনী কথা আমরা জানলাম আরও তো অনেক যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন একটু সেগুলো সম্পর্কে জানতে চাই আমি টোটাল যৌথ প্রদর্শনী বোধ হয় সত্তরটার মতো হবে এর মধ্যে দেশের বাইরেও আছে আমি যেহেতু একটা দীর্ঘ সময় বাইরে ছিলাম তো আমার পড়াশোনা করেছেন দেশের বাইরে আমি হ্যাঁ আর্ট স্টুডেন্ট লিগ অফ নিউ ইয়র্কে ছিলাম এবং স্কুল অফ ভিজুয়াল আর্টে ছিলাম দেশে আসার পর আমি অনেক যৌথ প্রদর্শনী বাইরে করেছি তার মধ্যে আছে যেমন আমার নিউ ইয়র্কে আছে প্রায় বাইশটা গ্রুপ মানে যৌথ তারপর আমি দক্ষিণ আফ্রিকাতে করেছি তারপর ইন্দোনেশিয়াতে ইন্ডিয়াতে নেপালে চায়নাতে জাপানে এবং নেদারল্যান্ডে চমৎকার বেশ অনেকগুলো দেশের যৌথ চিত্র প্রদর্শনীতে আপনি অংশগ্রহণ করেছেন সেগুলোর বিষয়বস্তু কি ছিল ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে কাজ করি কিন্তু আমার মতো করে মাইন্ডস্কেপ যাকে আমি বলি যে মাইন্ডস্কেপ থাকে যে যার মধ্যে আমি একদম সরাসরি যা দেখছি তাই থাকে না বাট আপনি যদি একটু দেখবেন যে আমরা যেসব ফর্মগুলো খুঁজে পাই একটা ল্যান্ডস্কেপে যেমন বেসিক ফর্মগুলোই এগুলোকে আমি আমার মতো করে কম্পোজিশনটা করি করে ওইভাবে কাজ করি জল রঙে আচ্ছা তো যে দেশের বাইরে যখন আপনি যৌথ প্রদর্শনীগুলোতে অংশগ্রহণ করলেন সেখানকার অভিজ্ঞতা একটু জানতে চাই যখন সেখানে দর্শকরা আসে আপনার ছবি দেখে সে সময়কার অনুভূতি কেমন ছিল হ্যাঁ অনেকগুলো যৌথ প্রদর্শনীতে আমার যাওয়া হয়নি আমরা কাজ পাঠিয়ে দিই এখান থেকে যেহেতু যদি ওই ফ্যাসিলিটিসটা না পাওয়া যায় আমরা জাস্ট কাজটা পাঠিয়ে দিই বাট অনেকগুলোতে আমি অংশগ্রহণই করেছি যেমন গত বছরের আগের বছরে আমি গিয়েছিলাম ইন্দোনেশিয়াতে তো ওইটা ছিল ওদের এডুকেশন মিনিস্ট্রির একটা প্রোগ্রাম ওরা বেশ আন্তরিক আমার মনে হয় যে আমাদের থেকে ওরা বেশি আন্তরিক এবং একজন অতিথিকে যে সম্মানটা দেয়া উচিত একজন শিল্পীকে ওইটা পুরোপুরি আমি উপভোগ করেছি এবং ওদের কালচারাল দিয়েও আপনার যেটা দেখবেন যে ওইখানে যেমন মুসলিম আছে ওখানে হিন্দু আছে দুইটাই আছে যেটা বলা হয় যে ইন্দোনেশিয়া একদম মুসলিম কান্ট্রি পুরোপুরি আমি দেখি যে অন্যান্য কালচারের লোক আছে এবং ওরা ছবিটাকে বেশ সম্মানের চোখেই দেখে এই যে দেশের বাইরে এক্সিবিশনে অংশগ্রহণ করেন যখন বাংলাদেশের একজন চিত্রশিল্পী দেশের বাইরে একটা এক্সিবিশনে অংশগ্রহণ করে সেখানকার চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার তো একটা সুযোগ তৈরি হয় এবং সংস্কৃতি বিনিময়ের একটা সুযোগ তৈরি হয় তো আপনার কাছে জানতে চাই বাংলাদেশে যেসব মাধ্যমে ছবি আঁকা হয় বাংলাদেশে যেসব ব্যবহার করা হয় তো সেখানকার শিল্পীরা যেসব মাধ্যমে আঁকেন সব কিছু সমন্বয় করে আসলে কি পার্থক্য দেখতে পান আপনি বাইরের দেশের সাথে আমাদের একটা ইন্টারাকশন হচ্ছে আর্টিস্টদের সাথে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে এবং অনেক ছেলে মেয়ে এখন ইয়াং যারা ওরা দেশের বাইরে যাচ্ছে আমাদের কাজ মানে ওদের কাজ নিয়ে এর ফলে ওদের মধ্যে একটা ভাব বিনিময় হয় ছবির ক্ষেত্রে এবং আমরা যেমন ওদের থেকে শিখছি ওরাও শিখছে আমাদের থেকে যেহেতু ওরাও একটা নতুন কালচারের সাথে পরিচিত হচ্ছে আর যদি বলি মিডিয়াগত ব্যাপারটা এখন আগে যেমন প্রথাগত কিছু মিডিয়া ছিল যেমন অয়েলে কাজ করতে হবে ওয়াটার কালারে কাজ করতে হবে অথবা অ্যাক্রেলিক এখন মিডিয়াটা অনেক বিস্তৃত এখন আপনি যে কোনো মিডিয়াতে যেমন ইনস্টলেশন কাজ করছে অনেকে খুব ভালো করছে আমরা যদিও করি না তার অর্থে না যে এটাকে প্রশংসা করি না প্রচণ্ডভাবে আমি প্রশংসা করি যে যারা কাজগুলো করছে এবং ওরা বাইরে নিয়ে যাচ্ছে এবং আপনি যদি দেখেন যে এখানে ইয়াংদের মধ্যে আমি বলবো যে মাহবুর রহমান নামে একজন আছেন এবং লিপি আপা তার ওয়াইফ দুইজন কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেমড মানে ইনস্টলেশন আর্ট অথবা পারফর্মিং আর্টের জন্য তো বেশ ভালো আচ্ছা 
আমার চারটা সলো প্রথম সলো আমার হয় ধানমন্ডির বেঙ্গল গ্যালারি অফ ফাইন আর্টসে এটা 2013 সালে তখন প্রথম এক্সিবিশন আসলে এত বড় একটা গ্যালারিতে সেটা নিঃসন্দেহে একটা অ্যাচিভমেন্ট ছিল রাইট ওইটা এবং আমি তখন দেশে আসি এবং একদম নতুন ছিলাম এখানে খুব একটা পরিচিত ছিল না কারোর সাথে এর জন্য একটা মানে আনইজি ফিল করতাম সব কিছুতে যেমন সাংবাদিক সম্মেলনে গেলে যে কি প্রশ্ন এর জন্য বাট সাপোর্ট পেয়েছি আমি প্রচুর পরিমাণে বেঙ্গল গ্যালারি থেকে এবং প্রথম ব্রেকটা ওইখান থেকেই আসে আমার এটা দুই হাজার তেরো সালে প্রথম সলো এবং পুরোটাই ছিল ওয়াটার কালার নিয়ে কাজ ওইখানে ছিল আমার বেশিরভাগ কাজই ছিল বাইরে করা নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন সময়ের কাজ কি ছিল কাজের নিউ ইয়র্ক সিটি নিয়ে অথবা নিউ জার্সি আশেপাশের যে শহরগুলো আছে এগুলো নিয়ে কাজগুলো ছিল তারপর দুই হাজার চোদ্দো সালে আমার একটা সলো হয় এটা শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে এটা মিনিয়েচার নিয়ে একদম স্মল ফর্মেটে প্রায় সেভেন সেন্টিমিটার এইট সেন্টিমিটার এগুলো নিয়ে তো ওইটায় আমার একটা বড় বেগ চলে আসে যে মানে পরিচিতির জায়গাটা সবার সাথে পরিচিত হওয়া তারপর আমার আরেকটা সলো হয় গুলশানের রেডিয়াস গ্যালারিতে আর লাস্ট ইয়ারে হয়েছে শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে আবার জল রং নিয়ে ওইটা বেশ সারা পেয়েছি সামনে আসলে কোনো সলো প্রদর্শনী কোনো প্রস্তুতি চলছে হ্যাঁ কাজ করতেছি আর এখন দেখা যাক নেক্সট ইয়ারে ইচ্ছা আছে মানে সলোর দিকে আগাবো হয়তো আবার আবার আগামী বছর এই যে ছবিগুলো যখন আঁকেন আসলে একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে মানে আসলে কোন ভাবনা থেকে আঁকা হয় যেমন হয়তো বা আপনি রিক্সা যাচ্ছেন কোনো একটা কিছু দেখে ভালো লাগলো সেটা বাসায় এসে আঁকলেন কোনো নির্দিষ্ট কি সময় আছে ছবি আঁকার নাকি যখন যেমন ভালো লাগে সেভাবে আঁকা হয় হ্যাঁ একটা যে প্র্যাকটিসিংয়ের মধ্যে থাকতে হয় কাজের এটা এমন যে আপনি এটাকে ছেড়ে দিবেন এটা আপনাকে ছেড়ে দিবে ব্যাপারটা এর সাথে রিলেট হতে হয় পুরোপুরি আপনি যখন রিলেট হয়ে যাবেন তখন সময়টা যে কোনো সময় হতে পারে যে আপনার একটা যেহেতু মুডের ব্যাপার আছে তারপর আমি কাজ করি দিনের বেলা বাট প্রতিদিনের একটা চর্চা থাকতে হয় প্রতিদিনের চর্চার মাধ্যমে দেখা যায় যে আমি তিন বছর আগে যে কাজটা করেছি আর আজকে যে কাজটা করলাম তখন আমি পার্থক্যটা বুঝতে পারি যে ইনি রেগুলার কাজ করেন এবং তার একটা জার্নি আছে কাজের মধ্যে তো তখন এই পার্থক্যটা পাওয়া যায় আচ্ছা আপনি তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করেছেন এবং তারপরে দেশের বাইরেও পড়াশোনা করেছেন একটু দুটো জায়গা সম্পর্কে জানতে চাই কি পার্থক্য পেয়েছেন আসলে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রিন্ট মেকিং ডিপার্টমেন্টে ছিলাম সেকেন্ড ইয়ারে থাকাকালীন আমি চলে যাই চলে যায় নিউ ইয়র্কে ওইখানে আপনার আমি প্রথমে যে জব করি কিছুদিন জব করার পর কারণ আমি যেহেতু স্কলারশিপে যাইনি আমার নিজের টাকা দিয়ে পড়তে হয়েছে তো তখন করার পর আমি প্রথম যেটা করে হলো যায় স্কুল অফ ভিজুয়াল আর্টে একটা ড্রয়িংয়ের কোর্স নেই তিনটা এই ছিল কোর্স তো ও ওইটা ওদের যে ড্রয়িং শেখানোর ব্যবস্থাটা যে মানে এই আমার কাছে মনে হচ্ছে বিশাল একটা পার্থক্য আছে দুইটার মধ্যে যে আমরা পার্থক্য সেটা যেমন আমরা কাজের মধ্যে সবসময় যেমন সাবজেক্টটাকে খুব প্রাধান্য দেই যে এখানে কি কি আছে কাশ ফুল আছে ল্যান্ড আছে অথবা গাছ আছে কিন্তু এইটার অ্যাগেনস্টে কিন্তু নেগেটিভ একটা স্পেস আছে যেমন আকাশটা আছে আকাশটা আমরা কখনোই আঁকি না ছবির মধ্যে তো আমি যদি একটা সিটিস্কেপ করতে যাই আমি যদি আকাশটাকে এঁকে ফেলতে পারি মানে সিটিস্কেপের দুইটা বিল্ডিংয়ের মাঝ দিয়ে যে স্পেসটা বের হয়েছে ওইটা আঁকলে আমার পুরোপুরি পার্সপেকটিভ এমনি চলে আসবে এটা আরেকটা থিওরি টোটালি মানে একদম ভিন্ন ভিন্নভাবে এই ড্রয়িংয়ের কনসেপ্টে তারপর আমি আর্ট স্টুডেন্ট লিগে যখন যাই চার বছরের জন্য তখন আমাদের এখানে যেমন এক্সপেরিমেন্টের জায়গাটা খুবই কম আমার মনে হয় যে মাস্টার্স করার পর ছেলেমেয়েরা বের হওয়ার পর তারা এক্সপেরিমেন্ট শুরু করে কিন্তু ওইখানে আপনার কি প্রথম থেকে ইনস্ট্রাক্টর থাকবে একজন ইনস্ট্রাক্টর আন্ডার আপনি কাজ করবেন এবং আপনাকে সে বুঝার চেষ্টা করবে যে আপনি কি চাচ্ছেন সে তারটা চাপিয়ে দিবে না কখনো যে ওকে এইভাবে কাজ করতে হবে অথবা এইটা করো আপনি কিভাবে চাচ্ছেন ওইভাবে আপনাকে বের করে নিয়ে আসবে যে ওকে এ তাহলে এই আমি তোমাকে মিডিয়াতে হেল্প করতে পারি যে ওকে তুমি এই মিডিয়াতে তুমি ট্রাই করে দেখতে পারো কিন্তু আপনাকে কখনোই বলা হবে না যে এইটাই করতে হবে তো আমার সময় মনে হয় যে আর্টিস্ট লিগে ব্যাপারগুলো আপনার ভালো লেগেছে হ্যাঁ স্বাধীনতা অনেক বেশি 
আচ্ছা এই যে খুব চমৎকার করে বর্ণনা করছিলেন যে সেই খানকার এই বিষয়গুলো আমার খুব ভালো লেগেছে এখন তো আপনি বাংলাদেশে আছেন এবং কাজ করছেন তো কোনো ইনস্টিটিউট বা কোনো মাধ্যমে এই যে এই ব্যাপারগুলোর চর্চাটা এখানে শুরু করা সেরকম কোনো উদ্যোগ কি নিয়েছেন আপনি না আমার এখানে যেমন ইউনিভার্সিটিতে যারা আছেন আমার বন্ধু বান্ধবী আছেন টিচার এরা এখন করাচ্ছেন যে আমি আলাপ করেছি ওদের সাথে যে ড্রয়িংয়ের ব্যাপারটা অথবা পেন্টিংয়ের ব্যাপারটা আমার বন্ধুরাই টিচার তো ওরা করাচ্ছেন এখন মানে নতুন টিচার যারা যাচ্ছেন ওরা নিচ্ছেন অনেক গল্প করছিলাম আমরা আসলে গল্প করতে করতে আয়োজনে শেষ প্রান্তেই চলে এসেছি একটু সর্বশেষ জানতে চাই যে এই প্রদর্শনীটি এখন চলছে যৌথ প্রদর্শনী রিদম অফ মনসুন দর্শকরা যেন গ্যালারিতে এসে এই প্রদর্শনীটি দেখে আসলে দর্শকদের উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যে কিছু কি বলতে চান হ্যাঁ আমি মনে করি যে আসলে শিল্প এমন একটা মাধ্যম যে এটা যে কোনো দর্শককে দেখা উচিত এবং এখানে যে ছবিগুলো আছে এটা আসলে রিয়েলিস্টিক ধর্মী ছবি যে কোনো দর্শক আসলে ভালো লাগবে এখানে এমন না যে শিল্পী তার মতো করে অ্যাবস্ট্রাকের দিকে ধাবিত হয়েছে অথবা সেমি অ্যাবস্ট্রাক এইটা না পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক কাজ এখানে যেমন গ্রাম বাংলা নিয়ে শহর নিয়ে তো প্রতিটা দর্শকেরই ভালো লাগবে এবং তাদের দেখা উচিত এবং আমরা প্রত্যাশা করছি যে দর্শকরা গ্যালারিতে এসে ছবিগুলো দেখবে এবং তারা ছবিগুলোকে অনুভব করতে পারবে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং এন টিভিকেও ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা